Gente, eu vou falar uma coisa. Para todo lado, para toda coisa ruim que acontece na nossa vida, eu acho que Deus manda umas 10 coisas boas. A gente acaba não, não prestando atenção nas coisas boas, não valorizando cada coisinha boa que a gente vive, né? E chegar aqui hoje e ver de novo a Paulista cheia, tá muito engraçado, o sol tá fazendo a divisão certinho aqui. Ó. Se tivesse sem sol, a gente tava muito lotado aqui na frente. Mas dá pra ver que tá lotado até lá e atrás também tem muita gente. E levando em consideração que a gente fez uma manifestação só esses últimos dois meses, a terceira, é cansativo, né, sair às ruas. Mas eu queria agradecer cada um de vocês que tirou o domingo para ir mais gente descansar tá aqui, lutando pelo Brasil, lutando pelo Ministro Médio Moro, lutando para cada uma das pessoas que foram vítimas desses assassinos, estupradores, pedófilos, traficantes de droga, que estão soltos graças à decisão de monstros como esse que vocês estão vendo aqui ao lado. É desse lado, né? A gente conseguiu colocar as antigas, né? É, o ministro Moro deu uma declaração essa semana e vocês sabem que o, o executivo, muitas vezes, ele não pode falar exatamente o que a gente gostaria que ele falasse. Eles têm que ser muito sutis. É importante sempre que a gente respeite a separação de poderes. Por isso, o ministro Moro disse o Brasil urge aprovar a prisão em segunda instância. E aí, eles tomam essa declaração como uma tentativa de aprovar a PEC, que é muito boa. Essa PEC, inclusive, não sei se vocês sabem, mas eu, eu consegui, é, graças a Deus, ser é, uma pessoa titular, parlamentar titular da Comissão Especial que vai discutir essa PEC. Mas, além dessa PEC, que ela é interessante, porque ela, ela é bem abrangente, mas vai ser uma PEC difícil de ser aprovada, a gente tem o um PL 166, que está na CCJ do Senado, pronto para votar, e a gente precisa pedir para Simone Tebet, que é a presidente da CCJ, para colocar em votação. E o mais interessante é que ele já está, ó, tem até um plano, ó, 166, 2000, eu acho que é de 2019, se eu não me engano, tá? Mas é 166. Então, excelente ter, inclusive, um cartaz aqui escrito, o número do PL, e algumas pessoas podem dizer, ah, mas o PL não resolve a situação. Resolve sim, porque no STF a gente teve, na verdade, 5 a 5, e quando o Paulo foi voltar, ele disse, como tá agora, de repente, né? Deu uma lembrança, né? E disse que não aprovaria, mas jogou para o Congresso e disse que se o Congresso, por uma lei ordinária, já poderia mudar a prisão em segunda instância. Então, por esse PL, a gente já consegue aprovar e não dá de volta todos os ladrões condenados em segunda instância, não só ladrão. E aí, quando a gente fala em ladrão, eu sei que a primeira pessoa que vocês pensam é a Lula. Porque eu também penso, a Lula, né? A Lula. O presidiário condenado. Mas tem mais de 5 mil pessoas que precisam votar, voltar para a cadeia. E, é, e assim, é muito mais grave do que a gente imagina. Então eu queria pedir para vocês saírem daqui hoje, que a gente, a gente sabe que a gente tem manifestações que servem para poder mostrar para a população de uma forma geral, para a imprensa, para os parlamentares, que o povo quer uma determinada pauta. Mas saindo daqui, a gente tem uma lição de casa. Qual vai ser a lição de casa de hoje? A gente lembrar que existe o PL 166, entrar nas páginas dos senadores, principalmente os que estão na CCJ, e pedir para aprovarem o PL 166 o mais rápido possível. Mas tem duas pessoas dentro do Senado que vocês precisam falar sem falta, que é a Simone Tebet, que é a presidente da CCJ, que até tem boa vontade, mas já poderia ter feito não fez. E tem o Davi Alcolumbre. Porque assim que sair da CCJ, assim que sair da CCJ, a gente precisa aprovar no plenário do Senado. 